E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Eu tô aqui passando um ligeirinho pra falar pra vocês Por conta que eu não tô respondendo os comentários Assim, não tô respondendo não, né? Tô demorando a responder um pouco essa semana Porque como vocês sabem, eu cheguei quinta-feira aqui Tava uma bagaceira danada meu, meu barrão acabou saindo, acabou quebrando aqui Quebrou a porta dele, quebrou aqui onde divide o chiqueiro aqui E destruiu tudo ali perto onde, onde eu criei os pintos Aí hoje eu tô consertando aqui a a bagaceira que ele fez e também aproveitando para fazer outras coisas pela aqui, beleza? Tô até agora pegado aqui, quase 7 horas da noite, um domingo. Olha aí, galera, 6 e... 6 e pouco, 6 e 11 da noite, ó. domingão, dia 27 aqui, ó. pegado, escuro danado já, anoiteceu. Aí o que, é que, tô... que, é que eu fiz hoje? De... Desde quarta-feira, né, eu tô pegado aqui no escamanteador, aí hoje eu deixei ele quase pronto. Piso feito, as paredinhas rebocadas. Só falta botar o teto mesmo. Aqui, ó, só falta abrir aqui. Depois vai sair o vídeo, beleza? Aqui eu vou serrar aquelas tabuas. Só não serrei agora por conta da amora. Porque a amora, você sabe como é pouco, né? Ele pode querer fuçar por ali. Como tá mola ainda, ele pode destruir ali. Aí a correria foi grande hoje. Né? Pronto, finalizei ali. Aí essa parte aqui, não sei se lembra. Que é... Que era os palitos, tudo, tudo coisa aqui, né? Que eu só apreguei o uso. É, botei as estacas e apreguei os palitos. Apreguei não, é amarrei os palitos. Ah, agora não, agora eu fui direitinho. Fui aqui bem direitinho. Apreguei aqui, botei essa porta aqui, ó. Hum. Lá pra lá, pra cá. Tem dois ferrolhos nela. Vai ser meio difícil eles arrancar. Aí só, não terminei também não, né? Falta terminar essa parte aqui, ó. Falta pregar daqui pra cá ainda. Aí como escureceu, eu não tive mais tempo. Eu tô preparando aqui que a mora tá, tá perto de Paris, né, mora? Na minha escuta falta dois dias para dar cria. Aí eu tô preparando. É o que eu vou fazer agora. Eu agora eu vou lavar isso aqui. Vou lavar esse chiqueiro. Eu ia pintar, mas como a correria foi grande, não deu para pintar de, com cal. Aí eu vou pegar ali é, detergente, é, água sanitária, um cloro para lavar aqui e colocar o pó de serra para ela já ficar se acostumando. Acabei de botar comida para ela. Tô botando bem pouquinho a comida. Pode ir. Se ela parar, vai que ela para daqui dois para amanhã para não estar tá com muita comida no, no estômago. Estou precisando cerca ali de um quilo, um quilo e meio por dia aí para ela. Tá o reprotor, aí também pronto, aí tem que ajeitar isso aqui, ó. Essas portas aqui ele arrancou também, ó. Isso aqui eu vou fechar, eu ia deixar aberto, facilita, facilita, facilita bastante na hora de mudar de lugar. Mas como ele se quebra muito, aí eu vou fechar isso aqui, vou fechar aquela, vou deixar só as portas da, da saída mesmo. Deixa só uma porta. Deixa eu começar a limpeza aqui. Lembrando que vai ter novidade amanhã, beleza? Amanhã a gente vai pegar um novos animais. Se Deus quiser, vai chegar aqui na, na criação. Assim, não é meu, tá vendo? Eu comprei tipo aquele outra vez. Não sei se vocês se lembram. Que eu comprei é, duas porcas. Um inscrito no canal de Alagoas. Pronto, eu fui agora do mesmo jeito. Comprei para um, um, um rapaz que ele é da, da Paraíba. Ele tá para vir buscar. Aí amanhã eu vou pegar o, os animais lá perto do lajedo pra trazer pra aqui. Aí vai ficar aqui uns dias até ele vir buscar. Vou ficar cuidando mais ou menos aí uns 4 ou 5 dias. Aí lembrando também, galera, fazendo a rifa aqui, ó. Tá quase completa já a rifa aqui do, desse porquinho aqui, ó. Paleitão. Tá quase completa a rifa, beleza? Quem quiser participar aí. Mesmo que seja de outro estado, mas se não quiser o porco, é, leva o dinheiro, né? O valor da rifa é 15 reais. E se não quiser o porco, pode pegar 500 reais, né? Ou porco ou 500 reais. O ganhador é que sabe, que escolhe. Pode ser daqui, de longe, de perto. O ganhador é que sabe. Aí se quiser vir buscar, tem ali uma semana pra vir buscar ele aqui. Depois eu vou... Hoje eu não tive tempo de mexer no, no zap, e nem ontem. Mas amanhã eu vou ver se eu dou uma mexidinha lá pra ver se eu vendo o resto da rifa. É isso aí, deixa eu fazer a limpeza aqui. Daqui a pouco eu volto. Né? E aqui tá a mora. Não sei se você se lembra o buraquinho que ela tava aqui, ó. Tá quase sarado já. Quase sarado. Tá praticamente plano. Tô botando um remédio pra. pra que não, não quebre cheira. Mas tá quase sarado já, graças a Deus. Vai ver o que tava. É isso aí, a portinha aqui, ó. Facilitou demais. É, coisa boa. Chega aquela, aquela guerra que era pra. Todo dia eu tinha que pular. É isso aí, galera. Correria. E ainda não parei, não. Eu vou ver se eu. Deixar ração ainda. Que amanhã eu tenho que buscar os porcos bem cedo, eu acho. 
Às 5 horas da manhã, provavelmente. Aí talvez hoje a gente tenha que mexer em ração ainda. É isso aí, deixa eu fazer a limpeza aqui. Aí galera, estou fazendo aqui a limpeza e também aproveitar para dar uma dica a vocês. É, não lave, se não, tiver, se não houver necessidade, não lave a baia de vocês todo dia, a baia dos porcos de vocês todo dia. E principalmente não lave na parte da, da tarde ou da noite, tá entendendo? Se for lavar, lave na parte da manhã, para evitar até isso aqui, ó. Vocês viram o porco tossindo, né? Aqui ele tá tossindo por conta, provavelmente foi da, da friagem. Aí tá meio frio aqui últimos dias, à noite. Eu tô medicando ele já. Sim, eu vou tomar assunto aqui da, da lavagem. Vocês podem ver, ó. As baias tudo sequinhas aqui, ó. Onde eles dormam. Tudo sequinho, tá vendo? Tem aqui onde é que ele, ele mija aqui, ó. Desce pra ali, tá vendo? Mas o resto aqui é tudo sequinho. Ali é onde a parte que, que bota comida que eu lavo o coxo toda tarde. Mas o resto dele dorme. Tudo sequinho. Aí aqui eu tô lavando esse agora, por conta que ela tá lá fora, né? Ela tá lá de fora e aqui ela não tá usando agora. Aí eu só tive tempo agora de lavar e eu vou lavar por isso. Agora essa aqui eu não ia lavar, tá vendo? Porque evita bastante aí, principalmente, é, problema respiratório. É, outra coisa que eu vejo bastante também é o pessoal é, dando banho assim em porco, é, com mangueira, essas coisas. Fica ali, passar ali um bocado de tempo jogando água. Aquele também, galera, em vez de você estar tá ajudando o seu animal, assim, a minha opinião, eu acho que você está atrapalhando, tá entendendo? Por conta que o que acontece? Ali, como você está molhando muito a baia, molha todo dia ali, o casco dele vai ficar mole. Qualquer coisa ele vai machucar, tá entendendo? Vai ficar estrupiado, né? muitas vezes não vai conseguir nem andar direito por conta disso. A mulher sai ali o solado do pé e acaba machucando, tá entendendo? É por isso que é bom não molhar. Só se, vamos dizer assim, só lavar mesmo se tiver muito sujeira mesmo. Aqui, ó. Essas minhas, eu lavo elas só na quinta-feira. Geralmente só nas quinta feira uma vez por semana. Porque na quinta-feira, é, eu não limpo de manhã por conta que eu vou fazer os vídeos da feira. Aí eu só venho limpar à tarde. Aí tá muito sujeira. Aí eu pego e, e quando não, não, não lavo ela na, na quinta de tarde, eu lavo ela na sexta bem cedo. Uma vez por semana, tá entendendo? E muitas vezes tem alguns que nem precisa lavar. Geralmente a que precisa mais lavar é a que estão as três porcas lá em cima. É aquela que precisa mais. É isso aí. aí você tem é, molhando o menos possível. Ah, mas meu porco é, tá com calor essas coisas. O que eu, o que eu falo a vocês, se tiver um cantinho, vamos dizer assim, ou outra baia mesmo, se é, é disponível, uma parte na terra, fazer isso na, na, na coisa, né? Porque se você molhar na baia, ele fica por ali. Aí você fica aquela, uma, aquela água empoçada. Pra dar problema respiratório. E problema do casco é ligeiro demais. É ligeiro demais. Eu já, digo porque eu já passei por isso aqui. Porque eu já passei por isso. É experiência própria, tá vendo? E também muito cuidado também na hora de, de jogar água nos burros, né? Na orelha também, pra não entrar água no ouvido. Porque às vezes, vocês prestem atenção que eles ficam com a cabeça um pouco de lado. Aquilo é água no ouvido, tá vendo? Isso aí, o cara tem que ter bastante cuidado aí no, nos animais. Aproveitei pra falar... Falei só vocês, agora eu vou continuar aqui a limpeza. Olha aí, galera. Acabei de fazer a limpeza. Tá sequinho. Quer dizer, sequinho não, né? Tá limpo. Agora eu vou esperar secar. Pra espalhar aí o pó de serra. Maravilha, né? Sim, também lembra, galera. Esses vídeos eu faço. Vamos dizer, aí mostrando aqui a minha correria. Não é pra, vamos dizer, pra me mostrar não, tá ligado? Pra dizer que sou trabalhador. E também não é pra desmotivar ninguém. Pra desmotivar ninguém, é mostrando aí o, a realidade, tá entendendo? Pra mostrar a realidade. Lembrando, pra cada pessoa vai ser uma realidade diferente, né? Algum, vamos dizer, uma pessoa tem uma condição de ter um, umas baias melhor, alguma coisa melhor assim, ou condição de ter um funcionário, pronto, vai ser bem, bem, bem menos trabalho, vamos dizer assim, né? É, eu, ou talvez pra um chamado seja até mais trabalho do que isso. Provavelmente tem gente que trabalha mais do que eu, tá vendo? Tem gente que trabalha mais do que eu, né? Eu, eu sou o um, um mais trabalhador que, que queria por não. Provavelmente tem muita gente aí que tem mais trabalho que eu. Agora, agora não tem trabalho não. Agora eu tô tranquilo. Agora aqui dá pra tirar de letra. Correria era naquele tempo que eu criava ela na terra. Criava ela na terra. Que quando chegava o tempo de chuva, eu ficava doidinho. Tinha vez que eu soltava elas pra poder andar pra tirar as dentro da lama. Mas hoje não, graças a Deus. Quando chove tem aqui as baias de, de cimento pra elas andar. Quando tá, tá quente tem a, o piquete de terra. Tá bom, graças a Deus. Cada, cada vez tá melhorando mais, graças a Deus. Agora antes sim, antes era, era uma correria. Eu pegava o reboquezinho, tirava a terra, a terra molhada de dentro da, do chiqueiro. Aí pegava, botava cascalha. Pissarra, a gente chama de pissarra aqui. 
dentro das baias. Aí quando era com dois, três dias, a mesma coisa já tava. Aí não, agora hoje tá, tá tranquilo. Hoje tá tranquilo. Graças a Deus não pode chover, fazer sol, tem a sombra, tem tem o, o piso em seco para eles. É isso aí, o cara tem que trabalhar, né? Quem trabalha, Deus ajuda. Pronto, domingo mesmo, uma hora dessa, a gente preparou tudo, uma hora dessa a gente tava na, na pizzaria, foi comer uma pizza, eu, o João, e a tia de João, a avó do João, a gente tava na pizzaria, né? Aí hoje estamos aqui, hoje foi o dia pegado. Aí esse domingo, provavelmente domingo também vai ser na correria também, por conta que o momento da porca vai parir, aí vai ser na correria, mas tá bom, né? É isso aí. Acaba que ter alguma coisa na vida, tem que, que trabalhar, não pode ficar esperando não. É isso aí, eu não sei se eu vou mexer a ração hoje ainda, porque tem que buscar os porcos amanhã bem cedo. Tem que buscar os porcos amanhã bem cedo. Aí eu acho que eu vou deixar pra mexer ela bem cedinho amanhã. Vou botar água pra eles agora, pra eles beber. Em breve eu vou instalar a chupita também, que eu acho, eu acho que vai economizar mais do que do jeito que eu tô colocando. Porque eu, eu coloco no, nos coxas, né? Coloco nos coxas. Aí a água que eles não bebem tudo tem que descartar, tem que tirar água. para trocar água, eu troco água duas vezes no dia, eu troco água de manhã e de tarde. Aí às vezes eu coloco um pouco mais, aí sobra muito. Aí eu coloco na chupeta, acho que vai ter menos de desperdício, né? É isso aí, galera. E se Deus quiser, em dois, três dias a gente tá, tá tendo aí os filhotes, se Deus quiser. Espero que ela pare na parte de tarde. Ela, geralmente ela começa a parar na parte de tarde, logo cedo ela termina. Mas tem que ver que ela amanheceu o dia, tem que amanhecer o dia mais ela. Que eu, eu gosto de acompanhar tudo, tá gente? Que vai acontecer alguma coisa, a gente tá, tá ali no, em cima pra, pra ajudar, né? É isso aí, galera. Aí amanhã tem as novidades, beleza? Eu tô aqui conversando com o rapaz que vai comprar, vamos ver como é que nós vamos fazer. Não sei se ele vai colocar pra vender aqui também no canal. Ele tá dizendo que queria colocar pra vender aqui no canal, qualquer coisa, se aparecer esse comprador. Aí amanhã eu faço os vídeos delas, beleza? Isso aí, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um bom finalzinho de domingo a todos.